হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আজকে আমি রান্না করব বরবটি এই বরবটি তরকারিটা আমি একদম অন্যরকম স্বাদে রান্না করব এইভাবে বরবটি রান্না করলে রুটি পুরি বা ভাতের সঙ্গে খেয়ে দেখবেন ভালো লাগে তাহলে দেখে নেই আলু আর বরবটি তরকারিটা আমি কিভাবে রান্না করব আলু দিয়ে বরবটি তরকারি রান্না করার জন্য এখানে আমি বড় দেখে দুইটা আলু টুকরো করে কেটে নিয়েছি তো আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনোভাবে কেটে নিতে পারেন আর এখানে আমি আড়াইশো গ্রামের মতো বরবটি নিয়েছি বরবটিগুলিকে লম্বা করে কেটে তারপর ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি আর যা যা লাগবে তা আমি রান্নার সময় দেখিয়ে দেব এরপর প্রথমে আমি কড়াই গরম করে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি দুই চামচের মতো সর্ষের তেল তেলটিকে ভালোভাবে গরম করে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিলাম একটা শুকনো লঙ্কা শুকনো লঙ্কাটা যখন ব্রাউন কালার হয়ে যাবে এবারে এর মধ্যে দিয়ে দেব টুকরো করে কেটে রাখা আলু এরপর এর মধ্যে দিয়ে দেব সামান্য একটু হলুদের গুঁড়া আর লবণ এখন আলুগুলিকে নেড়ে চেড়ে ফ্রাই করে নেব আলুগুলি যখন হালকা ব্রাউন কালার হয়ে যাবে এবারে এর মধ্যে দিয়ে দেব টুকরো করে কেটে রাখা পেঁয়াজ এখানে আমি বড় দেখে একটা পেঁয়াজ টুকরো করে কেটে নিয়েছি এখন আলুর সঙ্গে পেঁয়াজগুলিকেও নেড়ে চেড়ে ফ্রাই করে নিতে হবে দেখুন পেঁয়াজগুলিও হালকা ব্রাউন কালার হয়ে গেছে এবারে এর মাঝখানে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু কালো জিরা কালো জিরাটা আগে দিলে পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাই আমি এই সময়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম কালো জিরাগুলিকে বিশ থেকে পঁচিশ সেকেন্ড নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পর আলুর সঙ্গে এইগুলিকে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিয়ে এবারে এর মধ্যে দিয়ে দেব কেটে রাখা বরবটি আলুর সঙ্গে বরবটিগুলিকে একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি তারপর এর মধ্যে দিয়ে দেব আদা রসুন বাটা মিলি এক চামচ জিরের গুঁড়া ধনিয়ার গুঁড়া মিলি এক চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ ঝালটা আপনাদের পছন্দ মতো দিয়ে দেবেন চার থেকে পাঁচটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেব পরিমাণ মতো লবণ লবণের পরিমাণটা কম দিতে হবে যেহেতু আমি আলুগুলি ফ্রাই করার সময় লবণ দিয়েছি হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়া এখন সবগুলি উপকরণ ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে তারপর এইগুলিকে একদম কম আছে ডাকনা দিয়ে রান্না করব তবে একটু পর পর ডাকনা সরে নেড়ে দিতে হবে না হলে কিন্তু নিচে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে সাত থেকে আট মিনিট একদম কম আছে এইগুলিকে রান্না করে নেওয়ার পর দেখুন সবজিগুলি খুব সুন্দর কষানো হয়ে গেছে আর সবজিগুলি মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গেছে এবারে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি জল জলের পরিমাণটা কম দিতে হবে গ্রেভিটা যাতে গণ থাকে এমনভাবে এই তরকারিটা রান্না করতে হবে এইগুলিকে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নেওয়ার পর এবারে এর মধ্যে দিয়ে দেব হাফ চা চামচ চিনি এখন চুলা রাসটা মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে রেখে এগুলিকে আবারও ছয় থেকে সাত মিনিট ডাকনা দিয়ে রান্না করব ছয় থেকে সাত মিনিট পর ডাক্তাররা সরিয়ে নিচ্ছি দেখুন গ্রেভিটা অনেকটাই শুকিয়ে গেছে আর সবজিগুলি সিদ্ধ হয়ে গেছে গ্রেভিটা যাতে গণ থাকে ঠিক এমনভাবে এই তরকারিটা রান্না করতে হবে তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কুচানো ধনিয়া পাতা সামান্য একটু গরম মশলার গুঁড়ো ব্যবহার করতে পারেন কুচানো ধনিয়া পাতাগুলিকে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিলে আমার রান্না সম্পূর্ণ রেডি এইভাবে বরবটি রান্না করে রুটি পুরি বা ভাতের সঙ্গে খেয়ে দেখবেন ভালো লাগে আর ভালো লাগে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার নিত্য নতুন ভিডিও দেখবেন